구독, 좋아요 많이 부탁드립니다. 해당 영상은 기반함 위에서 틈새를 긁어내고 석선을 했을 때와 석선을 하지 않았을 때의 비교 영상입니다. 지금 여기는 기반함 위인데요. 기반함 위에서 이렇게 위쪽을 있는 고를 퍼냈어요. 그리고 이거 패닝을 해보고요. 항상 기반함 할때 보통 그냥 대충 긁어내고 그냥 마무리 짓는데요. 저는 여기를 물을 붓고 다시 석선을 해서 어떻게 차이가 나는지 확인해 보도록 하겠습니다. 지상에서 판 흙은 아무래도 물기가 없고 이게 서로 흙들과 어떤 돌들이 같이 모여 있을 때 이게 잘 떨어지지 않거든요. 이럴 때는 물론 이제 지금 양이 적은데 많이 믹싱을 해 주셔야 돼요. 그래야지 이제 서로 분리가 되거든요. 그래서 많이 섞어 주시고 손으로 넣고 물론 이제 지금은 양이 적지만 많이 모여 있을 때 손을 넣고 믹싱을 많이 해 주시는 게 좋아요. 뭐 자갈이나 돌들 그리고 모래와 그리고 금 같이 있는 금들이 서로 분리가 되게 해주시고 나머지는 편의하는 건 똑같습니다. 많이 흔들어지는 거는 뭐 바깥이나 똑같고요. 그 대신 밖에 있는 흙들은 더 분리를 시켜주기 위해서 흔들어 더 많이 흔들어 주는 게 좋겠죠 아무래도 나오네요. 오, 한 톨. 오, 제법인데 크다. 한 톨이 아니에요. 근데 이제 대충해서 뭐 여기 뭐 여기, 막 여기 끝에도 있는 거예요. 쓸려 내려갔잖아요. 네. 이거 이제 너무 대충 한 거죠. 어차피 보여드리려고 하는 거니까. 야 괜찮네. 그래서 이제 패닝도 사실은 이제 기반함에 있는 금들은 이게 알금들이 있기가 사실은 힘들어요. 어떤 틈새라든가 이런 데 들어가기 때문에 이렇게 음. 대부분이 엽상입니다. 이게 되게 음. 가볍거든요. 그러니까 이제 아까 막 흔들었는데 이쪽으로 밀려나가는 이유가 그런 이유죠. 음. 자. 여기서 요 1차적으로 이 부분을 하고요 2차적으로 나머지 부분을 물을 담고 거기 가서 붓고 석선을 해 보도록 하겠습니다 이것도 같이 가야 되는 물을 좀 네. 선배님 아, 형님은 그냥 물을 여기서 이제 기반함에다 부었는데요 그냥 하는게 아니라 좀더 말씀이 하고 얘가 아까 말씀드린 것처럼 이 돌과 돌 사이에 서 금들이나 뭐 모래들이 씻겨서 흘러내려서 이제 그거를 석선을 하는 거니까 분리시켜주는 작업을 해줘야 되거든요. 그래서 아까 있던 그 위치에 있는 얘네들을 긁어줍니다. 면들을 긁어주고 큰 사이를 긁어주고 벽면을 긁어주고 그러면 이제 어쨌든 물 속이니까 여기 벽면이 이렇게 한 번씩 이렇게 흘리면 여기 있는 애들이 분리가 되거든요 대충 아까 뭐한 대우스풀 나온 것 같은데 사실은 금은 이런 골들 안에서 제일 바닥면으로 내려가기 때문에 이 안쪽에 있는 부분에 금이 더 많을 수가 있죠 실시간으로 이렇게 긁어주고 어느 정도 됐다고 했을 때 석션으로 여기다 놓고 따라서 어? 형님 나쁘지 않는데? 괜찮아 어. 
그렇게 하면 나쁘지 않아요. 좋아. 그러면 제가 유도를 하고, 그, 나중에 저기 안쪽에 꺼주고 좀 해드릴게요. 이거 다시 물 붓고, 여기다가. 이제 한, 이렇게 했을 때, 안, 한쪽으로 몰아주는 게 좋거든요. 이렇게 하면 물리거든요. 음. 여기는 속상하게 불편하니까, 물도. 물이 뭐더 많으면 모르겠지만. 어우, 썩션기에서. 네. 그 품을 때금 떨어지는 소리가 나오네. <웃음> 진짜. 아, 재밌으세요. 일곱 알 정도 지금 들어갔네. 아, 아마, 이거를 영상으로 바로 올리면 사람들 되게 재밌어 하실 것 같아. 뭔가 대충 됐다고 하고. 여, 여, 여기서 아예 뿜지. 예? 네? 이쪽, 이쪽에도. 아니요. 음, 거기만. 지금, 음. 테스트 하는 거니까, 음. 여기 부분을 흙을, 걸러낸 거잖아요. 오케이. 그래서 그걸 확인하는 거니까 석전을 해서 가져가서 이제 2차 테스트를 하는데요. 석전 바닥에 물을 붓고 석전을 하는 했을 때와 안 했을 때 비교되는 영상이라고 생각하시면 됩니다. 그래서 충분히 흔들어주고 자 역상에 만날 확률이 있으니까. 저는 아까 대충 했는데 웬만하면 페인 하실 때좀큰 돌들은 빼주시는 게 언제나 좋다는 거 살살 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 보이죠? 오우 오우 알고 이야 크네. 알금이에요. 네. 두께가 있습니다. 자, 하고, 살살살살살살. 이. 나비에요, 여기. 음. 아까는 나비 안 보였죠? 네. 이런 것들, 이런 것들이 다 쓸려 내려온 거죠. 그건 뭐예요? 총알. 총알. 어? 저는 납수거 했는데 저거 버려버렸네 자좀 숙달됐으면 이제 여기 고루이 흙이 계속 쌓이니까 좀 숙달 태닝이 숙달되시면 이제 옆으로 하시는데요 이건 더 조심해서 살살 해주시면 충분히 웬만한 건다 빼고 금만 남게 할수 있어요 대신 되게 천천히 하시죠 제가 음. 자, 요거는 자세히 보세요. 어, 납 같아요, 납. 아니다. 아닌가? 골드는 아닌 것 같네, 하야가. 네. 아니요, 금일 수도 있어요. 수은 먹은. 저런 색깔이거든, 거의. 음, 음. 자세히 봐야 되는데, 이걸 확인을 못하니까 그냥 넘어가죠. 뭐. 자, 보세요. 지금. 석선을 한 것과 석선을 안한 거의 차이가 와, 엄청 나오네. 그래서, 금은 어쨌든 무거우니까 맨 바닥층에 있습니다. 저 빨간 건 뭐예요? 구리. 구리? 저 구리선 뭐 이런 걸 거예요. 음. 전선이 잘려졌거나 뭐 이런 거. 와우. 어? 그리고 아까와는 다르게 두께도 많이 있으면서 음. 그틈 사이에서 이런 것들은 되게 크기도 오케이. 웬만큼 되면서 하죠. 음. 확실히 이렇게 차이가 있습니다. 그러네. 끝!